அரியலூர் மாவட்டம் செந்துரை கிராமத்தில் உள்ளது குழுமூர் கிராமம் நவீனத்துவத்தின் கரங்கள் எட்டாத ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் இக்கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர் தான் அனிதா தாயின் முகமறியாத அனிதாவின் கரங்களில் புத்தகங்கள் தவழ்வதற்காக தந்தையையும் பிரிந்திருக்க நேர்ந்தது தந்தை சண்முகம் நேரம் காலம் பாராது வெளியூர்களில் மூட்டை தூக்கி கூலி வேலை செய்ததால் தான் அனிதாவால் படிப்பை தொடர முடிந்தது ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் படிக்க வச்சேன் கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்க வச்சேன் கூலி தொழில் செஞ்சு தான் படிக்க வச்சேன் கஷ்டப்படுறதுக்கு எதுவும் பலன் ஆகி போச்சு நீட்டு வச்சதுனால பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் நானூற்று எழுபத்தி எட்டு மதிப்பெண்கள் எடுத்த அனிதாவுக்கு தனியார் பள்ளியில் கட்டணச் சலுகையுடன் விடுதியில் தங்கி படிக்க இடம் கிடைத்தது இந்த பள்ளியில் அனிதா சேர்ந்து கொள்வதற்கு முக்கிய காரணங்கள் பல இருந்தாலும் அவரது வீட்டில் கழிவறை இல்லை என்பதும் ஒரு காரணம் அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாத நிலையிலும் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை விடாது பெருமுயற்சி மேற்கொண்ட அனிதா பிளஸ் டூ தேர்வில் ஆயிரத்து இருநூறுக்கு ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஆறு மதிப்பெண்களை பெற்றார் நூற்று தொன்னூற்றி ஆறு புள்ளி ஐந்து கட் ஆப் மதிப்பெண்கள் கிடைத்த போதிலும் நீட் தேர்வு இவரது மருத்துவ கனவை மொத்தமாக முடக்கி போட்டது எனக்கு எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு கனவு ஆனா இந்த நீட் எக்ஸாம்னு ஒண்ணு வந்ததுனால என்னால படிக்க முடியல அதுல படிச்சு செலக்ட் ஆக முடியல எனக்காக இல்லைனாலும் என்ன மாதிரி மத்தவங்க எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறவங்க ஃபேமிலி இருக்க அவங்களுக்காக வச்சும் இனிமேல் வச்சும் நீட் எக்ஸாம் தடை செய்யணும் தமிழக அரசு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனிதாவின் குடும்பமும் கனவு முடக்கப்பட்ட தருணத்தை கடந்து செல்ல முடியாமல் தவித்தது அம்மாவும் லட்சம் பண்ணாலும் தீர்த்தியே கலந்துகிட்டு மூட்டை தீர்த்தி புள்ளிவள படிக்க வைக்கணும் படிக்க வைக்கணும்னு ஊட்டம் வந்து ஒரு நாளைக்கு தங்க மாட்டோம் ஆனது ஒரு திங்க மாட்டோம் முருக வலிக்கிட்டுங்கிறோம் மயங்கால வலிக்கிட்டுங்கிறோம் இன்னைக்கு வகுத்து வலிக்கிட்டுங்கிறோம் படுத்துக்கிட்டானா நாங்க என்ன கைதாவது அதாவது நீங்க இந்த வேலை இந்த படுப்பை குடுக்கலன்னா நாங்க எல்லாம் கூட்டாட தான் சாகும் உங்க பேர் தான் ஓடும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்றால் மருத்துவராகலாம் இன்று ஆண்டாண்டாய் தொடர்ந்த நடைமுறையை நம்பி தனது கனவுக்காக உழைத்த அனிதா உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்று உரிமையை மீட்க முனைந்தார் தன் போன்ற ஏழைகள் லட்சக்கணக்கில் செலவு செய்து நீட் பயிற்சி பெறுவது இயலாதது என்று இந்தியாவின் தலைநகரத்தில் அவர் எழுப்பிய குரல் எட்ட வேண்டியவர்களுக்கு எட்டவில்லை படிச்சு நல்ல மார்க் நல்ல கட் ஆஃப் எடுத்திருக்கேன் நீட்டுன்றது எனக்கு என்னன்னே தெரியாது அது எப்படி இருக்கும் எதுவுமே தெரியாது நீட்னா எங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது எங்கள மாதிரி இருக்க ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு நீட்டுக்குன்னு தனியா கோச்சிங் கிளாஸ் போ வசதிகளோ வாய்ப்புகளோ எதுவுமே இல்ல ஆனா டுவெல்த்ங்கிறது எங்க எல்லாத்துக்குமே பேசிக்கா கிடைக்கிற ஒண்ணு அதுல நாங்க மார்க் எடுத்து வந்திருக்கோம் அதை விட்டுட்டு நீங்க நீட் படிச்சாதான் வரணும்ன்றது எங்களை மாதிரி ஏழை எளிய மாணவர்களை ரொம்பவே பாதிக்குது அதனால நீங்க ஸ்டேட் போர்ட்ல எடுத்த மார்க் வச்சு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் நடத்தினா எங்களை மாதிரி ஏழை எங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இறுதியாய் நிறைவேறாமல் போனது அனிதாவின் கனவு மட்டுமல்ல ஒரு தலைமுறையின் கனவு தமிழகத்தின் குக்கிராமங்களில் முதல் தலைமுறை பட்டதாரியாக போகும் எண்ணற்ற அனிதாக்கள் நீட் எனும் ஒற்றை வார்த்தையால் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக வருந்துகிறார்கள்